अच्छा जी वी वी डू अगर हम देखें यहाँ पे तो देर इज टॉलरेंस स्टैक अप ठीक है जी के टॉलरेंस जो है वो कम्यूलेट कम्यूनिटिव इफेक्ट अगर हम देखें इंडिविजुअल टॉलरेंसेस की फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट द कम्यूलेटिव इफेक्ट ऑफ टॉलरेंसेस तो जैसे इंडिविजुअल टॉलरेंसेस अगर हैं तो दे मस्ट बी अलाउड टू एकट समेयर कहीं पे तो वो एकट होंगी ना दिस इज नॉन एज टॉलरेंस स्टैकअप ठीक है जी फॉर uh, एग्जाम्पल हम चेन डायमेंशनिंग अगर हम करें तो चेन डायमेंशनिंग क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल चेन डायमेंशनिंग क्या करता है कि इट अलाउज लार्ज स्टैकअप ऑफ मेनी स्मॉल टॉलरेंसेज इन सीरीज फॉर एग्जाम्पल अगर दिस इज फाइव फिफ्टी प्लस माइनस वन एंड फिफ्टी प्लस माइनस वन एंड फिफ्टी प्लस माइनस वन ठीक है जी um, तो <coughs> जैसे अभी हमने कहा वी आर वी आर एक्चुअली डूइंग अ चेन डायमेंशनिंग लेकिन हम हम बेस लाइन डायमेंशनिंग जो है वो भी कर सकते हैं जो आपके uh, आपके डायमेंशनिंग को मिनिमाइज uh, कर सकता है uh, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस लाइन डायमेंशनिंग जो है लार्ज टॉलरेंस स्टैकअप को मिनिमाइज करता है ठीक है जी जैसे 50 प्लस माइनस वन एंड देन वी से दैट दिस डायमेंशन जो जो अच्छा जी एंड देन वी से दैट ये जो हमारा डायमेंशन है यहाँ तक मतलब उसके लिए हमारा कोई कोई वो एस एस सच व्हेन वी वर डूइंग दिस डायमेंशन वी वर कंसर्न अबाउट दिस डायमेंशन एंड देन दिस डायमेंशन एंड देन दिस लेकिन जब हम बेस लाइन डायमेंशन करते हैं मतलब वी आर जस्ट ये हमारा एक uh, एक uh, रेफरेंस है एंड वी आर यूजिंग आर डायमेंशन इन रेफरेंस विद दिस लाइन ठीक है जी तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है टू द सेंटर ऑफ दिस होल एंड देन फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ दिस होल एंड देन फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ दिस होल तो डोंट यू थिंक दैट वी विल हैव लार्ज स्टैकअप ओवर हेयर राधर दैन स्मॉल स्टैकअप ओवर हेयर ठीक है जी क्योंकि दिस इज विद सम बेस लाइन डायमेंशन और उसी तो को हम रेफर कर रहे हैं तो अगर इसमें कोई कमी बेशी आई है इन द टॉलरेंस तो दैट इज कवर्ड अप ओवर हेयर ठीक है जी डिड यू गेट द पॉइंट यस सर सर ये मतलब डाटम के लिए डाटम जिसमें हम होते हैं ना एक पॉइंट से हम जो डायमेंशन लेते हैं तो उसी के लिए बेस लाइन डायमेंशन बेस लाइन डायमेंशन हम लेते हैं यस ठीक है जी सो इट इज इन रेफरेंस वेल यहाँ पे भी रेफरेंस तो है लेकिन वो बेस लाइन रेफरेंस यहाँ पे आपने रेफरेंस पहले इसको लिया है लेकिन इसके लिए फिर ये रेफरेंस है ठीक है जी ये वाला जो हम कर रहे हैं पहली बार ठीक है जी ना लेट्स मूव फर्दर फॉर एग्जाम्पल हम हम यहाँ पे अगर लेते हैं एक एक एग्जाम्पल है एंड दिस एग्जाम्पल से हमारे पास जो है देर इज अ शोल्डर्ड स्क्रू ठीक है जी कंटेन्स थ्री हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट्स ठीक है जी कौन कौन से पार्ट्स हैं एक ये है ठीक है जी दूसरा ये है ठीक है जी ऑन द स्क्रू बिफोर अ नट इज टाइट अगेंस्ट द शोल्डर और तीसरा शायद ये है ठीक है जी वेल आई वुड पुट सेम इन डिफरेंट कलर तीन डायमेंशन है हमारे पास एक जो है वो 
एक ये है ठीक है दूसरा डायमेंशन जो है सॉरी लेट्स से दिस वन बैड चॉइस ऑफ कलर एंड थर्ड वन इज दिस वन ठीक है तो वट वी वॉन्ट टू डू हेयर इज वो कहता है कि बिफोर द नट इज टाइट एंड अगेंस्ट द शोल्डर टू सस्टेन द फंक्शन द गैप डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल और एक्सीड जीरो पॉइंट जीरो एट मिलीमीटर ठीक है जी या तो इसकी इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा ठीक है जी Uh, the parts in the assembly depicted in figure one dash ten have dimensions and tolerances as uh, follows. So, हमारे पास a जो है मतलब ये dimension ये वाला that is forty four point five plus minus zero point eight b dimension is nineteen point zero five which is this one ठीक है um and then your c is 3.0 um, jo ke ye wala hai theek hai ji uh and your d is 22.23 plus minus 0.02 theek hai wo chahta kya hai um they say that all parts except the part with the dimension d theek hai ji ye wala part Uh, with the dimension d this one theek hai ji uh kya hai ke is supplied by the vendor to baaki sab cheeze jo hai wo vendor supply karta hai lekin ye d dimension jo hai ye aapke ikhtiyar mein hai the part containing the dimension d is made in house ye aap khud banate hain theek hai ji to kehta hai estimate the mean tolerance On the gap W, so one to up mean tolerance uh, on W. What basic value of D will ensure that W is greater than or equal to 0.08 millimeter? Okay, uh, so that that is the problem. Now, what we will do is that let's see. Uh, if we <coughs> go further, so let's see. If we go further, so let's see. अगर देखें तो मीन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू क्या होगी द गैप दैट विल बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी वो कैसे तो देखें ये अगर हमारे पास डब्ल्यू है ये अगर हमारे पास डब्ल्यू है ये सॉरी ये पोर्शन है ठीक है जी ये अगर हमारे पास W है तो ये किस चीज के बराबर है इज इट इक्वल टू ए ठीक है जी माइनस बी माइनस सी माइनस डी तो दैट माइनस दीज थ्री जितना रह जाएगा दैट विल बी ऑल W। वी एग्री विथ दैट ठीक है जी नाउ अगर हम फर्दर देखें तो फॉर इक्वल बायोलेट्रल टॉलरेंसेज द टॉलरेंस ऑफ द गैप इज टी डब्ल्यू अगर हम लें तो टॉलरेंस ऑफ द गैप क्या होगा अगर हम सारे टॉलरेंसेज ले लें एंड वी सम दोज अप ठीक है जी पॉइंट मतलब जितने भी टॉलरेंसेज हैं हमारे पास फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड अगर हम देखें तो वट डू वी हैव प्लस माइनस पॉइंट पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो टू पॉइंट वन थ्री एंड पॉइंट जीरो ये हमारे पास टॉलरेंसेस हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ दीज टॉलरेंसेस एक तो ये और फिर ये अगर हम इनको सम करें तो व्हाट वी विल हैव इज जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक है जी ये जीरो पॉइंट टू फाइव Then W हमारे पास क्या है That is point uh, uh, मतलब ये हमारे पास W रह रहा था ना 
तो ये हमारे पास इस तरह होगा ना कि अगर हम इन टॉलरेंसेस को काउंट करें तो इट शुड बी प्लस माइनस दिस तो पॉइंट वन सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ये डायमेंशन दोनों इसके ये हो जाएंगे प्लस माइनस पॉइंट जीरो टू फाइव क्योंकि दीज आर दिस इज द डायमेंशन दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द टॉलरेंस इज इन द अदर डायमेंशन ठीक है जी तो डब्ल्यू मैक्स हमारे पास क्या होगा पॉइंट वन सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव एंड मिनिमम क्या होगा डब्ल्यू माइनस टी डब्ल्यू विच इज दिस माइनस दिस तो दैट इज माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है जी अच्छा बोथ क्लियरेंस एंड इंटरफेरेंसेज आर पॉसिबल वाई बिकॉज देखें इफ वी इफ डब्ल्यू मिनिमम इज जीरो पॉइंट जीरो एट मिलीमीटर देन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम प्लस टी डब्ल्यू तो ये कितना होगा पॉइंट थ्री थ्री और हमारे पास डी डायमेंशन जो है वो कितना होगा फोर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो ठीक है जी Which is and minus nineteen, जो कि उसका अपना dimension मतलब b minus c है minus w है तो that comes out to be twenty two point zero seven millimeter. ठीक है जी? तो that is how dimensions are. जी. तो यहाँ पे fake up calculations नहीं आएंगे तो क्या नहीं आएगा? तो fake up calculations आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही दोबारा जो जो आपने डायमेंशन में बताया था सर यस सर वो यहाँ पे नहीं आएंगी सर इज इट इज इट इज देखिए ये क्या है ये डायमेंशन क्या है वे डज दिस कम फ्रॉम ये लेट से अगर हम अगर हम यहाँ पे देखें तो गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड अगर हम देखें तो वट हैपन्ड ओवर हेयर के यहां पे ठीक है लेट से अगर ए का डायमेंशन हम लेते हैं ना तो ये ये ए का डायमेंशन अगर हम लेते हैं लेट से बी बी अगर ये है लेट से ये प्लस पॉइंट जीरो टू हो गया तो इट विल नॉट बी नाइनटीन पॉइंट ओ फाइव बल्कि इट विल बी नाइनटीन पॉइंट ओ सेवन बन जाएगा इसी तरह ये थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन एट बन जाएगा ये वाला जो है दिस विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट टू फाइव बन जाएगा तो हम तो यही कह रहे हैं अगर ये सारे डायमेंशन ज्यादा हो गए तो फिर क्या होगा आपके पास वट विल है W सर कम हो जाएगा हाँ ठीक है जी तो दो चीजें हो सकती है या तो मिनिमम होगा मतलब अगर हम उन सब को जमा करते हैं उन सब टॉलरेंसेस को हम जमा करते हैं तो ये तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ना व्हाट विल बी द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कि टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री एंड माइनस जीरो पॉइंट वन ये ये सारे माइनस माइनस अगर हो जाए ठीक है जी ये माइनस 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 एंड दिस विल बिकम माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो वो वाला जो है दैट इज ओवर हियर ठीक है जी और वो जो प्लस वाला है दैट इज ओवर हियर ठीक है जी तो उसका इफेक्ट ये होगा हमारे पास ये डब्ल्यू मैक्सिमम या पॉइंट फोर टू होगा या पॉइंट जीरो एट होगा ठीक है जी तो रिजल्ट कैन बी इधर इंटरफेरेंस और क्लियर ठीक है जी सर ये लास्ट लाइन में डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पॉइंट थ्री थ्री कैसे आ गई अच्छा ये इसलिए आ गई कि अगर आप मिनिमम डब्ल्यू मिनिमम आप लेते हैं तो डब्ल्यू मिनिमम कितना है ये है और टॉलरेंस कितना है उसमें ठीक है जी तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड समझ आ गई ठीक है अच्छा जी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस चैप्टर इज ओवर ठीक है जी और इसमें इस तरह करें कि